വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഈ ചൂസ് ചെയ്യാൻ മികച്ച നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോയാ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പ്രിപ്പയറിങ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചില്ലി പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു വഴുത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ സോയാബീന് ഞാനിത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്താൻ വേണ്ടി ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ മസാലയാണ് ഇത് ഉപ്പ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഇതൊക്കെയാണ് മസാല നമ്മൾ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പയറിങ് കൂടെ നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സോയാബീൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുരുമുളക് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് വൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വേ അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയ വന്നെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് ചില്ലിയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചില്ലി മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടും കൂടെ അല്ല അപ്പം നല്ല എരി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളകും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില്ലി ഒരു മുളകിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് ലാസ്റ്റ് വേണമായിട്ട് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയന്നെടുക്കുക അപ്പം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ച സോയാബീനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ തുറന്ന് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം അതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വെന്ത് വന്നിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോയാബീൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോയാബീൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് വേവിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എൻ്റെ നെയിമ് ഏജ് ക്ലാസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ എൻ്റെ നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സോയ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് റെഡി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഓക്കെ ബായ്